Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Africa 24. Vous êtes dans le non-stop info et voici les principaux titres de ce journal. Le Sénégal sous tension depuis l'annonce du report s'inédié de l'élection présidentielle. Tentative de manifestation ce lundi devant l'Assemblée nationale à l'appel de l'opposition qui dénonce un coup d'État constitutionnel. Alors que le spectre d'une crise politique sans précédent plane sur le Sénégal, le pouvoir défend le report du scrutin du 25 février. Nous ferons le point dans ce journal. Des millions de personnes sont toujours en attente d'une aide humanitaire en Centrafrique, des déplacés internes mais aussi des réfugiés venant de pays limitrophes. Pour faire face à l'urgence, les autorités annoncent un renforcement de l'action humanitaire. Le cacao rapporte 400 milliards de francs CFA par an. Le gouvernement camerounais attribue ce bilan à une demande supérieure à l'offre. Le Cameroun reste le troisième pays africain producteur de cacao. On ouvre ce journal par la situation au Sénégal, toujours en plein séisme politique depuis l'annonce par le président Macky Sall du report s'inédié de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février prochain. La situation est particulièrement tendue à Dakar. Ce lundi, dans la rue, la tension est montée d'un cran avec des tentatives de rassemblement devant l'Assemblée nationale, des mobilisations à l'appel de l'opposition aussitôt dispersées, avec des lacrymogènes ce lundi matin par les forces de l'ordre. Plusieurs endroits de la capitale ont été quadrillés. Dans le même temps, l'accès à Internet mobile a été coupé dans plusieurs quartiers de Dakar. Tout cela au moment où l'Assemblée nationale a commencé ce lundi à débattre de la proposition de loi visant à reporter l'élection présidentielle. Le texte propose un report de six mois maximum. L'opposition qui accuse le chef de l'État sortant Macky Sall de vouloir se maintenir après la fin de son mandat continue d'appeler à la mobilisation. Le président Macky Sall risque d'être encore à son poste au-delà de l'échéance de son mandat le 2 avril. Il s'agit du premier report d'une élection présidentielle dans l'histoire du pays. Une décision que le pouvoir continue de défendre. Sédou Gueye, porte-parole de l'Alliance pour la République et ministre conseiller du chef de l'État, justifie d'ailleurs ce report. Tcheko Kamara. Dans un entretien exclusif accordé à Africa 24 le 4 février 2024 à la suite de l'annonce par le président Macky Sall de l'abrogation du décret portant convocation du corps électoral pour la présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal, le ministre conseiller Sidou Gueye a souligné l'importance de garantir la transparence et l'intégrité du processus électoral et la nécessité de résoudre de manière juste et équitable interrogations entourant les accusations de corruption visant certains membres du Conseil constitutionnel avant de restaurer la confiance du peuple sénégalais et les institutions démocratiques du pays. L'acte posé par le président de la République participe beaucoup plus à la sauvegarde de la paix et de la stabilité, à garantir conformément à sa responsabilité de chef de l'État le fonctionnement régulier des institutions. Puisque vous le savez, la date des élections est du domaine de la loi et de ce point de vue-là, c'est du ressort de l'Assemblée nationale qui va statuer très prochainement euh, autour d'une un, proposition de loi introduite par des députés qui ne sont pas les députés de la majorité. Parce que je voudrais signaler également, euh, je voulais signaler également que le Parti du président ou la coalition du président a une majorité relative à l'Assemblée nationale. La mise en place par l'Assemblée nationale d'une commission parlementaire chargée d'enquêter sur ces allégations de corruption contre des membres du Conseil constitutionnel dans le cadre du processus électoral démontre la volonté du gouvernement sénégalais de maintenir l'équité du processus électoral. Depuis 1963, le Sénégal n'avait jamais connu une telle exception dérogatoire sur l'élection présidentielle. Le report se justifiant par l'importance de respecter les principes démocratiques fondamentaux afin d'assurer des élections libres et transparentes pour garantir la légitimité du prochain président de la République. Si on entre en élection avec des suspicions, avec des contestations sur les procédures de vérification des candidatures, je pense que ça n'augure rien de bon. Et c'est là où il faut saluer justement la lucidité et le courage du président Macky Sall qui a préféré prévenir, puisque ce qui est certain, on aurait été dans des élections à contestation massive, c'est ça le point de départ de l'instabilité. Alors que si on retrouve les modalités de l'application de la loi et les ressorts du dialogue, nous pouvons 
continuer et poursuivre la bonne courbe de notre trajectoire démocratique, dont la constante, c'est d'organiser des élections à contestation nulle, sinon marginale. La mise en place par les députés d'une enquête parlementaire concernant des faits et des agissements contraires aux lois pour éclairer sur le processus de validation des candidatures à l'élection prévue le 25 février 2024 par le Conseil constitutionnel sont des actes d'une telle gravité rendant inéluctable l'impasse et l'imbroglio politique au Sénégal. À travers le report, la conclusion des enquêtes et le dialogue national préélectoral inclusif, tous les acteurs politiques, à commencer par le président Macky Sall, visent une élection apaisée et dans le consensus le plus large conformément à la tradition politique du Sénégal, un sacré pari. Le contexte humanitaire est toujours aussi critique en Centrafrique, pays toujours en proie aux affrontements impliquant des groupes rebelles, euh, ceux qui entraînent des déplacements de population, sans compter que ce pays accueille également des réfugiés venant euh, des pays voisins. Le conflit au Soudan a exacerbé les besoins humanitaires, d'où l'urgence euh, de renforcer l'aide d'urgence en Centrafrique où près de la moitié de la population, soit environ 3 millions de personnes, attendent assistance et protection. Sarah Yemeli. Pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables, le gouvernement centrafricain et ses partenaires humanitaires ont lancé le 2 février 2024 le plan de réponse humanitaire 2024. Cette action qui devrait permettre de répondre aux besoins urgents de 1,9 million de personnes, nécessite la mobilisation de 367,7 millions de dollars. Selon les données officielles, 2,8 millions de personnes, soit 46% de la population, sont extrêmement vulnérables en 2024. Nous avons affiné les besoins grâce à des consultations préliminaires avec les autorités et les communautés touchées à l'intérieur du pays. Et nous avons découvert que certaines zones relativement stables nécessitent l'engagement d'autres acteurs tels que ceux impliqués dans le domaine développement afin de consolider les acquis des efforts humanitaires et de soutenir durablement la protection et la résilience des communautés vulnérables. Le conflit qui perdure depuis plus d'une décennie dans le pays, l'impact récent de la guerre au Soudan et l'insécurité dans la région frontalière du Nord-Ouest avec le Tchad ont forcé le déplacement d'un centre africain sur cinq à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Le monde peut aider la RCA à aller de l'avant en faisant preuve de solidarité humanitaire aujourd'hui, mais aussi en pensant à long terme au lieu de continuer à penser les plaies comme nous l'avons fait ces dernières années. Selon le coordinateur humanitaire en République centrafricaine, Mohamed Ayouya, grâce à la générosité des donateurs en 2023, environ 2 millions de centrafricains, parmi les plus vulnérables, ont reçu une assistance vitale dans au moins un secteur, en particulier dans les régions inaccessibles par la route depuis plusieurs années. Au Soudan, après quasiment un an de guerre opposant les paramilitaires aux forces armées régulières, le bilan humain est lourd et à côté, il y a aussi l'impact économique de cette guerre. Des fleurons de l'économie ont fermé, les grandes industries ont été ciblées par les bombardements, fragilisant encore un peu plus une économie soudanaise qui était déjà dans la tourmente face au marasme. Économique, le gouvernement dévoile un plan d'urgence visant à ressusciter le secteur industriel. Marie-Raphaël Amtolo. Au Soudan, le ministre de l'Industrie, Mahassen Ali Yacoub, a annoncé le 2 février 2024 un plan d'urgence visant à relancer le secteur industriel du pays. Cette annonce intervient dans un contexte marqué par la paralysie de 90% des usines en raison de la guerre qui oppose l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Les industries dans le pays ont fait l'objet de bombardements et de pillages répétés depuis le début du conflit qui a éclaté le 15 avril 2024. 2023. Si le Soudan veut attirer des investissements privés internationaux dans sa phase de reconstruction, il est donc important d'assainir le cadre institutionnel, le cadre réglementaire, permettant à sa structure de pouvoir faire appel à des fonds privés pour permettre à ce pays d'aller de l'avant. Et je, je, je rappelle bien que les, les années de gloire que le Soudan a connues, c'était à l'époque sous Béchi, et depuis euh, l'éviction de Béchi, euh, le, le Soudan est dans une position très hésitante par rapport au retour à la croissance économique et à la normalité.
Le plan global du gouvernement soudanais vise à une relance du secteur industriel, devrait permettre de transférer les usines endommagées de Khartoum vers des états plus sûrs et l'ouverture de nouvelles succursales des usines encore en activité à Khartoum dans les dix régions, tout en capitalisant sur les ressources et les infrastructures disponibles. La réhabilitation du secteur industriel soudanais devrait également permettre de capitaliser les avantages commerciaux préférentiels obtenus des accords bilatéraux et multilatéraux. Alors l'une des réformes qui est attendue dans ce plan d'urgence est de procéder également à la récapitalisation de ces, de ces unités industrielles, car l'armée soudanaise détient essentiellement une grande part des fusions du sol de ce pays. Notons qu'à l'instar de l'entreprise Agar, qui a annoncé le 29 mai 2023 de suspendre toutes ses activités et investissements, des dizaines de fleurons de l'économie soudanaise ont fermé boutique, détruisant des dizaines de milliers d'emplois à travers le pays. Les transactions financières sont gelées suite au pillage des banques et aux dégâts causés au réseau électrique et aux télécommunications. Le Cameroun, troisième pays africain producteur de cacao, mais ces dernières années, l'intensification des bouleversements climatiques entraîne une surmortalité des plants de cacaoyers dans les exploitations, ce qui a d'énormes conséquences chez les producteurs. Mais d'après les déclarations du gouvernement, le secteur reste globalement assez rentable pour l'État. Philomentine. Le cacao rapporte au Cameroun une enveloppe de 400 milliards de francs CFA par an. Cette culture de rentre continue de générer d'importants revenus pour cet état d'Afrique centrale. Selon le ministère camerounais du commerce, le pays commercialise 290 000 à 300 000 tonnes de cacao par an. Toutefois, la production camerounaise de cacao a enregistré une baisse au cours de la campagne cacaoyère 2022-2023 pour s'établir à 262 112 tonnes contre 295 000. 1163 tonnes en 2021-2022. Il y a beaucoup d'efforts à faire sur la qualité du cacao produit. Et c'est cette qualité qui va élever le prix. Et c'est ce prix qui va faire vivre les planteurs des bassins de production. L'augmentation du prix du cacao est beaucoup plus guidée par la demande mondiale. Pour que cette demande mondiale rencontre la production nationale et arrive à augmenter le prix, il faut bien que les capacité nationale de production et la qualité du produit rencontrent les besoins du marché mondial. Depuis le début de la récolte pour le compte de la campagne cacaoyère 2023-2024, le prix de vente de la fève a été revu sept fois à la hausse au Cameroun. Ainsi, le dernier prix enregistré pour le kilogramme de fève hors champ en janvier 2024 est de 2730 francs CFA. Néanmoins, le gouvernement rejette l'idée selon laquelle la baisse de la production de cacao aurait contribué à l'envolée des cours du cacao au Cameroun. Ce n'est pas un débat du prix du cacao, c'est un débat de la capacité du pays à optimiser sa production agricole. La première chose devrait être l'augmentation du rendement à l'hectare, l'augmentation de la production nationale, se positionner légitimement à un million de tonnes, pourquoi pas le Cameroun occupe le quatrième rang mondial des producteurs de cacao derrière la Côte d'Ivoire qui enregistre 2 millions de tonnes et le Ghana avec 700 000 tonnes de cacao par an. Cependant, à noter que l'exécutif camerounais ambitionne de doubler la production de cacao du pays d'ici à 2030. Les importantes pluies survenues depuis octobre dernier ont submergé plusieurs départements du Congo-Brazzaville. Ces pluies ont provoqué des glissements de terrain qui ont emporté des habitations, notamment au nord de Brazzaville, touchées par la crue du fleuve Congo. Sur place, plus de 350 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Reportage d'Eva Panzo. Dans le sixième arrondissement de Brazzaville, plus précisément à Talangay, Vanel Badza revient de temps en temps solliciter le remboursement de sa garantie locative auprès de son bailleur. En décembre 2023, l'eau venant du fleuve Congo avait inondé sa maison et les parcelles environnantes, atteignant jusqu'à 40 cm. Ce débordement du fleuve Congo, qui a contraint la créatrice de mode à déménager, a occasionné de nombreux dégâts matériels. On a subi des bordements du fleuve et puis il y avait des fortes pluies qui tombaient dans le mois de novembre, décembre. Et du coup, euh, ici, tout était inondé par l'eau. Et pour sortir, il y avait même des pirogues. Même là, si on va là, vous allez voir, il y a des pirogues. Jusqu'à présent, je suis toujours euh, sinistrée parce que mon logère euh, ne m'a pas encore remis la caution. 
À Brazzaville, comme dans huit autres départements du pays, plus de 350 000 victimes de ces inondations causées par la crue spectaculaire du fleuve Congo sont en attente d'une aide humanitaire. Vanel, qui a ébloui le public lors de la dernière Fashion Week de Brazzaville en 2023 avec ses créations, doit désormais tout recommencer. C'est fort de cette situation qu'elle demande une indemnisation pour compenser sa marchandise perdue. Ce n'est pas facile le travail de l'artisanat. Tout est parti dans l'eau. Euh, ça, c'est ce qui était parti euh, gaspillé. Tout est dans l'eau, tout est gaspillé. S'il vous plaît, en commençant par le président de la République, la première dame et le reste qui suit, aidez-moi, je fais l'appel, aidez-moi, n'importe qui peut nous aider pour recommencer euh, mes confections en fait. Mère de deux garçons, Vanel a déplacé le reste de ses affaires dans une église du quartier en attendant de trouver un nouveau loyer. En janvier 2024, l'Union européenne et les États-Unis ont octroyé à la République du Congo des enveloppes de 131 millions de francs CFA et environ 300 millions de francs CFA afin d'aider le pays à prendre en charge une partie des populations déplacées. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24.